For me, it really is, yeah, yeah it, is, it is a recognition of work that's being done, and it's also a signal of the kinds of things that I should try and do more of in the future, that, that students respond to, that they find as a productive way to learn material. So, you know, trying out new kinds of formats, new kinds of methods, new ways to engage students. So for me, the prize is really showing me that this is the kind of, the kind of thing that we should continue with. Um, der Preis bedeutet mir auch insofern sehr viel, um, weil es mir in meiner Lehre nicht nur darum geht, die Studierenden für die literarischen Texte zu begeistern, die wir gemeinsam lesen, sondern auch und besonders für den fachwissenschaftlichen Umgang damit. Und wenn gerade ein literaturwissenschaftlicher Methodenkurs derart gut evaluiert wird, zeigt mir das, dass es mir gelungen ist, meine Begeisterung weiterzugeben. Die methodische Besonderheit des Kurses bestand zum Beispiel darin, dass ich den Kurs zweiteilte. In der ersten Semesterhälfte ähm, erarbeiteten wir uns verschiedene Methoden. Ähm, gleichzeitig suchten die Studierenden einen Forschungsgegenstand, der in Verbindung mit Goethe stehen musste und an dem sie diese Methoden erproben konnten. Der zweit, die zweite Semesterhälfte war, hatte dann mehr Werkstattcharakter. Die Studierenden stellten ihre kleinen Forschungsprojekte vor, diskutierten sie und erhielten von mir eine detaillierte Rückmeldung. Ähm, die Projektpräsentationen wurden aber nicht vor Publikum gehalten, sondern die Vorträge ähm, wurden als Audio- oder Word-Datei vorab übermittelt und die KommilitonInnen lasen oder hörten die Vorträge dann zu Hause und kommentierten sie auf einem Forum auf Ilias. In Plenum trafen wir uns dann nur noch zur Diskussion dieser Kommentare. When you talk about sexism from a from a academic a university perspective, it's very theoretical. It's a lot of sort of difficult texts in philosophy, in cultural studies, in linguistics. Um, so the idea was really to try and, and make students help students to understand how it's relevant to them and to their lives. So in a similar kind of way, a lot of the the sort of um, preparatory work, the preparation was done by students on their own, and then in the actual plenum discussions, it was very much discussion-based, it was very much, uh, you know, also making use of the affordances that we were online. So even during the plenum, having students searching things online, looking for examples about how the theoretical concepts connect to things. Um, and I think students really responded to being able to contextualize the material in their own lived experiences. For me, the motivation is really to excite students about linguistics as a subject, about sociolinguistics as a subject. It's, it's a topic that a lot of students won't have heard of before. They don't study it in their undergraduate, they don't study it in secondary school. So many students sort of come to it accidentally. And it's really what I want to do is show them that this is actually an interesting, an interesting subject and that, that again is both relevant to their lives and is interesting intellectually as well. Es ist aber auch so, um vielleicht noch etwas anderes zu sagen, dass der Austausch mit unseren engagierten Studierenden sehr bereichernd ist für mich und immer wieder auch lehrreich. Einerseits ähm, ist gerade das Seminarformat natürlich geeignet, um eigene Thesen oder die Plausibilität eigener Thesen einmal auszutesten. Andererseits erweitern viele Beiträge der Studierenden ja auch den eigenen Horizont. Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Nicht ein Vorbild. Vielmehr sammelt man während seines Werdegangs Eindrücke und erinnert sich an Unterrichtspraktiken, die einem ertragreich erschienen und die man dann selbst in den Kurs einbaut. Natürlich ist man auch geprägt von den Dozentinnen und Dozenten, die einen selbst unterrichteten. Und sicherlich habe ich auch immer sehr profitiert von Personen, mit denen ich im Co-Teaching unterrichten durfte. Ja, yeah, no, I, I definitely agree. It's very much we, one thinks about your own experiences as a student, what worked for you, what didn't work for you. But I do actually have one, one person who was my, my PhD supervisor, the director of my PhD. And, you know, I, I was her um, assistant, teaching assistant in one of my first years doing my PhD. And she had this, it was a very large undergraduate course, about 150 students lecture. 
sort of introductory, one of these things that normally would have a very standard, not very interesting format. And she just managed to connect with the students, to energize the students, to get them interested and to really break down the barrier between herself and the students. And I found it really inspiring and, and it really served as an example of at least what I would like to be able to do in the classroom. more time, <laughs> that would be a nice thing to have because, as you said, it, it is, it is uh, challenging to, to try and invest so much time and energy into teaching and it's time is not something that, that we have a lot of. Um, I mean, I'm, I'm, think, I'm trying to think through ways to, yeah, to involve students even more, involve students in the, in the design of courses, um, and also to embed, I think it's very important to embed research into courses as much as possible, and to make students realize that doing academic research is possible. It's not this scary, difficult, opaque kind of thing, and actually showing that a lot of what they're doing is already research. Ich würde mir eigentlich wünschen, oder ich möchte gerne weitere Kurse im Co-Teaching anbieten. Ähm, die gegenseitige Unterstützung, die Beratung, die Inspiration, auch das Feedback, das man für Vortrags- und Dialogstil erhält, das bringt einen wirklich weiter. Und auch ähm, fachlich habe ich immer sehr viel aus solchen Veranstaltungen mitnehmen können die wir gemeinsam unterrichtet haben.